Gospel Extra Vibes inakuletea. Uh, kwa majina Elia Msika presenter wako wa Gospel Extra Vibes. Leo nitakuwa na nitakuwa na watu wa Unconditional Love Foundation. Na moja kwa moja studio niko nao wameshafika. Nitakuwa na maswali machache kwa ajili yao na wana mambo mengi sana. Last time nilikutana nao mwaka jana na walikuwa na program moja kubwa sana na ikafanikiwa sana 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 sana. This time niko na watu wengine kabisa. Na moja kwa moja niko na mwanadada. Nitaanza naye kwa ajili ya maswali machache sana. Moja kwa moja nimkaribishe karibu sana. Asante sana. Ah uh, wewe kwa majina yako ni nani na wewe ni nani kwenye timu ya Unconditional Love Foundation? Kwa majina naitwa Gift Komba, lakini pia mimi ni balozi mkuu katika taasisi yetu Unconditional Love Foundation. Ah uh, okay. Jambo zuri sana. Nimefurahi sana kukutana na balozi. Yaani leo nimekutana na balozi. <laughs> uh, balozi rasmi kabisa ulijiunga lini kwenye timu hii kubwa? Rasmi nilijiunga mwaka 2019 ambapo wazo lilitoka chini ya ndugu yetu, rafiki yetu lakini pia kijana mwezetu Dr. Anjala Molel ambaye alileta wazo tukalijadili na tukaona kwamba tunaweza tukaifanya kwa njia hii. I see. Uh, Dr. Wanjala amekutanisha watu wengi sana. Watu wengi sana. Mimi hata leo kiniuliza nilikutanaje na Dr. Wanjala? Siwezi kuelezea. Wewe ulikutana wapi na Dr. Wanjala? Dr. Wanjala tulikutana naye kwenye seminar. Tulikuwa kwenye seminar ya Chuo Life ambao ni taasisi nyingine pia. Ya baada ya kukutana tukaunga urafiki ambao mpaka leo tumekuwa ni kama ndugu. Wow. Mimi naweza nikasema ongeleni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Ni kazi ambayo ina matokeo makubwa sana na matokeo ambayo yanashikika. Uh, kwa nini mmeamua kufanya au kwa nini mnaamua kufanya kama mnavyofanya? Mnaamua kuingia kwenye jamii na kuisaidia jamii. Mnafanya ili weje? Tunafanya kulingana na mahitaji ya jamii husika kwa sababu tunaamini katika jamii changamoto ni nyingi na wenye changamoto ni wengi. Kwa hiyo baada ya kuona zile changamoto, kwetu tukazitumia kama fursa ya kutaka kusaidia kurudisha mchango wetu kwenye jamii. Mm-hmm. Na, 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 na mpaka sasa kwa kumbu kumbuku zako mmeshafanya sehemu ngapi? Eh, kwa kweli tumefanya sehemu nyingi zaidi ya vituo 30. 30. I say ndugu mtazamaji vituo 30 ni vituo vingi sana 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 sana. Nimekuwa nikiuliza kabla ya kipinda kilianza, kwa nini umekuwa haswa mnapenda kwenda vijijini wakati mjini napo? Bado kuna watu wanahitaji msaada, kuna vituo vingi vya watu yatima, kuna vituo vingi vya wajane wasiojiweza wazee. Kwa nini haswa mnaamua kwenda huko vijijini? Kiukweli si kama tunaenda tu vijijini wakati mwingine tunafanya hata kwa mijini lakini tumebezi vijijini kwa sababu kulingana na mahitaji ya watu wa kijijini ni mengi zaidi. Mahitaji wakati mwingine wanakuwa sawa lakini wazetu wa kijijini kwanza ni watu ambao wanasahaulika sana kwa sababu mtu kwenda mjini kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine ni rahisi kuliko kutoka mjini kwenda kijijini. Kwa hiyo kulingana na ule umbali na kutokufikika mahitaji yao kuwa mengi tukaona kwamba tunaweza tuka afanye pia kwa ajili yao. Wow. Ah, kwenye timu ya Unconditional Love Foundation. Ndio. Ninaona kuna vijana wengi sana. Yaani mtu akija anaweza kusema vijana wana kazi yao ya kufanya. <laughs> vijana ni wengi sana. Mnawezaje ku manage kufanya majukumu yenu lakini pia kufanya majukumu ya timu kuweza kusaidia jamii? Mna mnawezaje? Eh, hebu hebu kabla sijaenda kwa swala pili, mnawezaje kwanza? Tunaweza kulingana na malengo husika kwa sababu sisi tumejikita zaidi kwenye lengo letu. Lengo letu ni kusaidia jamii. Kwa hiyo maana haijalishi utatumia muda kiasi gani. Iwe ni kidogo, iwe ni kikubwa lakini kikubwa ni kwamba tutimize lile lengo kusaidia jamii na jamii yetu iweze kuendelea kulingana na tunachowasaidia. Ndiyo, Kwa sisi tunaishi katika lengo letu. Haijalishi tunafanya kazi ngapi, tuna shughuli za kufanya. Inapofika kwenye swala la kujitolea, sisi ni tupo tayari muda wote. Ah, ninarizika na majibu ya ya balozi. <laughs> balozi kumekuwa na vituo vingi sana au kumekuwa na foundation nyingi sana. Yeah. Na ubaya zaidi foundation nyingi zinaenda labda kuwasaidia watu watu yatima. Utakuta labda lengo lao kubwa sana kuwasaidia lakini nimekuwa kama kupiga nao picha kujionyesha kama tumeenda kuwasaidia watu yatima hey, kujitangaza kwenye status huko Instagram wapi. Yeah. Uh, 
nyinyi mnajitofautishaje na hizi foundation nyingine ambazo mwisho wa siku ni jamii zinaonekana kama zina maana nyinyi mnajitofautishaje utofauti kwanza uliokuepo sisi kwetu tutambulia sana sana cha kwanza ni upendo yani upendo usioisha na ndio maana halisi unconditional love kwa hiyo upendo usioisha upendo tunaamini kwamba unaleta kila kitu upendo utaleta utu utaleta heshima utaleta kazi utaleta yani matokeo mengi chanya yanatokana na upendo kwa hiyo sisi taasisi yetu kwanza tumebase katika upendo kwanza tunafundishana upendo tukianza kupendana sisi kwa sisi inakuwa ni rahisi kusaidiana pia upendo ya kwanza. upendo kwanza lakini pia taasisi yetu utofauti ulo kuwepo ni kwamba sisi tunapenda tufanye kitu ambacho chinyewe kitajitangaza. Yaani isifike muda kwamba mtu akiulizwa unconditional ni nini? Yaani hata tusipopata sisi nafasi yule ambaye alishawahi kushiriki na sisi awe ni mmoja kati ya balozi kututangaza. Kwa hiyo sisi tunapenda sana kufanya kitu ambacho kipo lil. Yaani uhalisia wa kitu tunaubeba kama ulivyo. Isifike tu mahala tunaenda tupige picha tufanye nini lakini pia tunaishi na changamoto zao. Uh, balozi Watu wengi wamekuwa kizani hizi foundation zinaanzishwa kwa ajili ya upigaji. Mm. Pigaji wa pesa kwa sababu wanasema foundation zinapataga misaada wakati mwingine wanasema wanaenda wanaenda kuwapatia labda wahitaji wanapiga wenyewe wanakula. Yeah. Ah, nyie imeshawahi kuwapata dhama hii? Imeshakutana maneno kama haya kwenye foundation yenu? Naweza nikasema hiyo ni moja kati ya changamoto kwa sababu si kila mtu ambaye anaweza tu kuamini ghafla. Mm. Ya yeah. Kwa hiyo hizo changamoto zipo. Wakati mwingine mtu unapata simu labda unategemea labda mtu anataka kuchangia kitu mm. lakini anaweza kukupigia akakwambia tu ah mbona sioni hivi hela nyinyi mnapataga wapi au mnasaidieje watu au mimi nikitoa hela yangu yani nitahakikishaje kama kweli inafika. Mm. Mm. Ya kwa hiyo <laughs> ya kwa maana uhakika. Ya yani hana uhakika lakini okay. katika kumhakikishia tunapenda sana. Sisi tutapokea mchango wako kama olivyo mm. na hata tutakapoenda ni utaona kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwamba kila kitu ulichokitoa ni hiki hapa kila kitu ulichokitoa kimeleta mazao haya hapa na sio sisi tu tunakuwa ongeaji tunaachiaga mara nyingi wa usika yani ifike mahala kwamba asante yako wewe haitoki kwetu sisi na kuna kuna watu kwa miaka hiyo ambayo tangu mgeonye team kuna watu wamekuwa kichangia mfululizo yani bila kukata tamaa kwa sababu wamewaamini ya kwa sababu tulishatengeneza uaminifu na mtaji wa watu kwa hiyo wapo ambao tunakuwa nao mara zote katika kila kampeni katika kila event ambayo tunaifanya ndio kabla mjaenda kwenye kituo na hamjaenda kuwasaidia huwa hatua za mwanzo ni mnafanyaje kabla kwenda kwenye kituo hatua za mwanzo kwanza lazima tuhakikishe kituo kimesajiliwa kwa ajili ya kujilizisha ya na kujilizisha kunatokana na kwamba kisheria lazima uwe registered yani uwezi tu kusaidia mtu kwa unaweza kusaidia mtu ambaye sio unayemdhania akawa sio sahihi kwa hiyo lazima kwanza kitu hiki kimesajiliwa lakini pia tufike tujilizishe tuone kwamba changamoto zinazowakumba ni kweli wanahitaji ya mahitaji ya hapo ndio inakuwa rahisi kuwasaidia wow uh, mbali ya vituo mnavyokwenda kwamba vimesajiliwa uh, last time wakati tunaongea na dr Wanjala aliniambia pia uh, unconditional love foundation nayo imesajiliwa yeah. imesajiliwa mwaka gani na hebu uhakikishie watazamaji kwamba hii taasisi imesajiliwa ya yeah, taasisi yetu imesajiliwa mwaka 2021 mwaka jana ambapo tulipata usajili rasmi ya na ofisi kuu au makao makuu yapo Dodoma ambapo kwa sasa hivi tuna branch katika mikoa tisa okay. yeah. Bado tunaendelea na watu wa Unconditional Love Foundation na bado niko na balozi. Balozi ana mengi sana ya kuongea pamoja na sisi. Ana vitu vingi sana. Uh, kama ulisikia timu ni kubwa sana na wanafanya mambo makubwa sana sana sana. Balozi kabla hatujaenda kwenye kwenye ajenda yetu sasa yenyewe. Timu iko na sponsor. Wa mtu akiona mnafanya vitu vikubwa sana. Nani uko nyuma yenu? Hapana sisi hatuna mtoto ambaye yupo nyuma yetu au labda sponsor kwa sasa hivi bado ya ila tuna jiorganize wenyewe mm. na mtaji wote ambao tunao. Wow. Kwa mambo makubwa ambayo mnafanya kwa vitu vikubwa ambavyo mnafanya. Je, yes, serikali kuna namna yote imeshaweka support kwenye foundation yenu? Ah, naweza nikasema pia bado kwa sababu wanaochangia sasa hivi mtu yeyote hata kama ni wa kiserikali lakini yeye anakuwa kama mdau. Kwa hiyo bado haijawa ofisho kwamba sisi tuna sponsor ambaye anatusimamia moja mbili tatu no bado. Lakini kwa sasa hivi tupo na wadau mbalimbali ambao wengine ni watumishi wa serikali pia lakini wengine pia ni watu wa kawaida. Wow. Mtu akiwauliza mnataka support gani kutoka serikalini? Mtasemaje? 
Unataka nini? <laughs> yaani siwezi nikasema kwa sisi tunataka nini lakini kikubwa ni kwamba aweze tu kuyabeba mahitaji ya jamii ambayo tunahitaji wasaidiwe. Kwa hiyo serikali kitaka kutoa support ibebe mahitaji ya jamii ambayo mnataka muwasaidie. Mm. Twende kwenye 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 project kubwa ambayo iko mbele yenu ambayo imeanza kuitangaza mimi ni mwana matangazo kila sehemu na mnajua kupushi matangazo <laughs> ukienda kwenye status ya dr wanjala yani unaweza kuku blaza na kazi ya si kama tunajua kupush <laughs> lakini naweza nikasema kwamba matangazo anajipush yenyewe kulingana na tunachokifanya kwa sababu mwingine akiona anavutiwa kwa hiyo si kama tunamwambia kwamba eti post a a ni yeye mwenyewe Yeah. <laughs> na na ndicho ambacho nilikuwa nina nakimaanisha. Mm. Yaani watu wameona kile kitu ambacho mnakifanya kwa hiyo automatically kutoka ndani watu naamua kufanya kwa ajili ya 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 ya, ya upendo. Yeah. Na hili jambo zuri sana nadhani pia linaleta impact kubwa sana hata kwenye kwenye team. Mm. Twende kwenye project ambayo mnaifanya. Mbele yenu mliniambia mna project. Hebu naomba ongea na watazamaji. Mna project gani na mnaifanya lini kwa lengo gani? Karibu. Okay, sisi tuna project ambayo inaitwa UCV upe kwetu vina thamani. Hii ni project ambayo ni msimu wa tatu safari hii tunaenda kuifanya kwa mwezi wa moja Ya lakini tumeizindua chale moja mwezi wa nane Lengo la kuzindua ni kwamba kwanza kupay attention kwa watu ambao watahitaji labda kutusaidia chochote lakini pia kupata muda wa kukusanya mahitaji zaidi ili tutakapoenda kuhitimisha mwezi wa moja tuwe tumepata nafasi ya kujiandaa vizuri. Ya kwa hiyo project yetu inaitwa Sivitupe campaign kwetu vina thamani. Maana ya Sivitupe ni kwamba unapokitupa kile kitu kwa mwingine bado kina thamani unaweza ukawa na nguo ambayo kwako imepauka lakini kwa mwingine yanahitaji zaidi ya na bado ina thamani unaweza ukawa na kiatu ambacho wewe kimekuluka lakini kwa mwingine ambaye anatembea peku kwake kina thamani kubwa kwa hiyo maana ya hii ni kwamba chochote ambacho mtu anakuwa nacho labda hana mahitaji nacho kwa muda huo sisi tutakihitaji sana kwa sababu wapo ambao wanavihitaji na vina thamani sana kwao ndio Uh, kampeni ni ya kitaifa. Yeah. Mnawezaje kukusanya vitu vyote kwenye taifa, yani Tanzania nzima? Mnawezaje kukusanya hivi vitu? Ya, yeah. kwanza sio taifa. Sisi kampeni yetu ni worldwide. Worldwide. Yeah. Okay. Hebu tueleze na worldwide mnafanyaje? Yaani unaweza ukaisikia leo Tanzania lakini kuna mtu wa Ujerumani ambaye anajua kuna usivi tupe Tanzania. Okay. Kwa hiyo sisi ni worldwide na kote huko kuna maagent. Maagent ni sisi wenyewe. Wengi ni wanachama sisi wenyewe kwa sababu tumejipanga vizuri na ndio maana tukahitaji muda wa miezi mitatu kwa sababu tunahitaji kujipanga vizuri katika kupokea vitu. Kwa hiyo kila mkoa kuna agent ambaye chochote utakachokituma wewe utakachotaka kitufikie sisi popote pale kitatufikia na popote pale kitafatwa mm. na mpaka sasa uh, progress code ya kampeni ya usivitupe ah tu kwa kweli ni nzuri kwa sababu baada ya uzinduzi tu kuna vitu ambavyo tumeshaanza kuvikusanya mikoa na mikoa sehemu na sehemu ndio. Kwa hiyo bado tunaendelea na tunaomba watu waendelee kujitoa zaidi kama una vitu siogope. Sisi yaani popote pale u, mtu awe hulu tu kutoa kile ambacho anahisi anawiwa kutoa. Ndio. Tofauti ya kampeni ya mwaka jana. Mwaka jana kama sitasahau nilikuwa na nili host kwenye interview. Ndio. Ile kampeni ya Love Tour Company. Ndio. Kampeni ya mwaka jana last year na ya mwaka huu. Utofauti wake ni ukoje? utofauti ni mkubwa kwa sababu hata maandalizi kwa mwaka huu ni makubwa sana na kampeni za mwaka jana tulikuwa hatuzifanyi kwa nafasi sana unajua unaweza kufanya kampeni labda mnaandaa labda miezi miwili au mwezi mmoja mnaenda mnafanya event lakini hii ni zaidi ya super tunasema ni kubwa na nusu okay. kwamba ya ime, ime, kubwa na nusu ya, yani imechukua muda mrefu kwamba tulipoifanya msimu wa kwanza wa pili mpaka watu wakapendekeza kwamba kuwa kuna msimu wa tatu ambao utakuwa ni wa mikoa tofauti tofauti kila sehemu tuweze kuwafikia watu kwa idadi kubwa zaidi kwa yani ni kubwa na nusu msimu huu ni very super okay. yeah. uh, bali ya mtu kutaka bali ya mtu kutaka kuchangia ku contribute yeah. mtu anawezaje kuwa member wa wa unconditional love foundation ya yeah. 
mtu anayetaka kuwa member kwanza ni lazima awasiliane na uongozi wa unconditional nikiwemo balozi mkuu ama katibu ama viongozi wote ambao wanahusiana na unconditional na pia atapata utaratibu ambapo kutakuwa kuna form za kujaza kwa ajili ya kuwa mwanachama wetu kuna gharama yote Ya yeah, siwezi kusema kwa gharama naweza nikasema labda kuchangia kwa sababu tunaamini hamna cha bure. Kwa hata sisi tunapojitolea kuna sehemu ambayo tunatakiwa tutoe pesa. Ya yeah, kuna fomu ambazo zinapatikana kwa shilingi 5 ikiwa kama uchangiaji kwenye mfuko. Ya yeah, mtu akija pale atajaza fomu, atakubaliana na kilichoandikwa mule atakapoona anawiwa ndipo ataka baada ya kujaza ndo ataruhusiwa kulipia baada ya kukubali yeye mwenyewe. Okay. Yeah. Uh, a unconditional love foundation ina uhusiano gani na mambo ya kidini unconditional unaweza nikasema ina uhusiano na mambo ya kidini japo hatujajikita kwenye taasisi yoyote tofauti na sisi ya kwa sababu tunaamini tunachokifanya hata kwa upande wa dini kimeandikwa katika vitabu mbalimbali tukiangalia kwa wazitu wa Kristo na Waislam ya kujitolea kujitoa kutoa sadaka kutoa zabiu ni baraka kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kuteka baraka yani ukiachana na kusaidia tu tupo kwa ajili ya kuteka baraka za mmoja mmoja lakini pia za sisi vijana kwa sababu tupo kwenye kundi ambalo tunaendelea na maisha ya tutaendelea kukutana na vitu vingi kwa hiyo unapojitekea baraka ni wewe mwenyewe kujipeleka katika sehemu nzuri zaidi uko na kuelekea kikubwa ninachotamani kushare ni kwamba kwa miza vijana wenzangu kwanza kabisa tupende kujitolea kwa sababu kujitolea kwanza kuna faida zake faida za kujitolea ni kama hivyo unaenda kujiona na watu mbalimbali mbali, na kufungulia njia ukiachana tu na baraka katika upande wa dini lakini pia inakusaidia hata wewe mwenyewe wakati mwingine kukutengenezea vitu ambavyo baadaye vinakuwa ni mstakabali mzuri wa maisha yako uwezi kujua unapoenda kukutana na watu pale kuchanganyika nao ni moja kati ya njia ambayo inaweza kukutanisha na watu ambao hujawahi ku Eni hujawahi hata kuweza kukutana nao. Oh, ya kwa hiyo ni moja kati ya connection tunakuwa kama connectors lakini pia inasaidia kupata uzoefu kwa sababu sisi kwenye kujitolea tuseme tu tunaenda kukusanya nguo. Yaani kuna vitu ambavyo kivipitia unasema sasa eh kwenye maisha yangu sije kukutana na kitu ila kupitia hivi nimekutana nacho na nimejifunza kitu. Kwa hiyo ni moja kati ya learning skills lakini pia leisure kwa sababu tunapoenda kule tunapofanya event tunapata burudani, tunaburudika, tunajua vipaji vya watoto, tuna yani full of entertainment. Kwa hiyo ni waase tu Kwa ni watu wa kujitolea lakini pia kujichanganya vijana tu yani tunapokuwa tuna mawazo tusiwe ni watu wa kupozia tuishi ndoto zetu ili tufikie malengo yetu. Maswali mawili ya mwisho alafu ni kuache ndugu uh, balozi. Ndio. Tangu mmeanza kufanya hizi hizi project. Mmeshawahi kupata feedback kwamba kupitile feedback kupitile project ilibadilisha maisha yangu na ilibadilisha na mtazamo wangu kutokea kwa watu wengine wanje ah feedback ni nyingi sana hasa kwa watu ambao tumeshai kuwapitia ya kuna baadhi ya watu ambao wanaturudishia na sisi tunarudisha kwa jamii kwa sababu ndio maana tunaendaga kwa ajili ya kuchukua pia matukio unajua mtu anapoona ndo anapoamini wanasemaga sisi wa binadamu wengi tupo kwenye hali ya utomaso yani mpaka nione Ya, yeah. kwa hiyo feedback ni nyingi, wengi wanashukuru sana kwa jinsi tunavyojitoa, tunavyopigana kwa ajili yao katika kupata mahitaji yao. Wapo watoto mpaka sasa hivi ambao wanamaliza, tuliwakuta yani wapo kwenye viatu mbalimbali, unamkuta mtoto amekalishwa yupo kituoni, haendi shule, hana madaftari, labda hana vifaa. Kwa hiyo tunapokuwa tunampigania, kuna wengine ambao wamesha graduate wakija, dada asante sana, nakalibia kwa apply chuo, nakalibia kwenda form 5 na 6. Ile kwa kweli kwetu inakuwa kwanza ni faraja. Tunaona kabisa kwamba tumepiga hatua fulani ya maendeleo ambayo tulikuwa tunaitaka. Okay. Ndio. Habari kwa mara nyingine naitwa Gifti Komba, nipo hapa mbele yenu kama balozi mkuu wa taasisi yetu Unconditional Love Foundation. Ya kikubwa ni waimize jamani popote utakaposikia usivitupe campaign. Yaani chochote ulichokuwa nacho ndani ambacho unahisi kabisa kitakuwa msaada kwa mwingine na hukitumii au either umekitumia labda lakini kinahitajika kwa mwingine usisite kututafuta popote pale kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram you are left Tanzania lakini pia katika mtandao wetu wa Facebook ambapo tunakutana na watu wengi wengi Messenger lakini pia kupitia mawasiliano yetu utatupata kupitia namba 0742 21 22 56 Nilikuwa na watu wa Unconditional Love Foundation 
nilikuwa na ndugu balozi balozi ni jasili aswa <laughs> uh, balozi ninashukuru sana kwa kuweza kufika uh, kwenye studio zetu na tumefurahi sana sisi tunakuwa kama part pia ya ya kuweza kupeleka matangazo haya kwa jamii kwa watu waweze kujua mnafanya kitu gani kwa kweli sisi tunabarikiwa sana 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 na tulimwambia daktari kwamba kwa kila season tutakuwa pamoja 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 wote na karibuni sana 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 wakati mwingine na msichoke si tuatie moyo kwamba endeleeni kupush endeleeni kutoa matangazo mnachokifanya iko siku kitaota na mtavuna mm -hmm. karibuni sana 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 asante sana yeah.